டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நாம் போன யூனிட்டில் அனிமல்ஸோட டிஷ்யூஸ் எப்படி இருக்கும் ஆர்கன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஆர்கன் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கு நம்ம சில அனிமல்ஸோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் எர்த்வாமில் எந்த மாதிரி இருக்கும் காக்ரோச்சில் எந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ராகில் பேர்ட்ஸில் எந்த மாதிரி இருக்குன்ற ஒரு அவுட்லைன் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த யூனிட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அனிமல் ஃபிசியாலஜி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அனிமல் ஃபிசியாலஜினால் என்ன ஸோ த என்டையர் சிஸ்டம் நம்ம நிறைய இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ஸில் நம்ம பார்த்தோம் ஹையரார்கி லெவல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஆட்டம்ஸ்லேருந்து எப்படி ஒரு ஆர்கானிசம் வரைக்கும் என்னென்ன மாதிரி ஹையரார்கி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஆட்டம்ஸ் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் தேகோனோ மேக் மாலிகோல்ஸ் மாலிகோல்ஸ் தேகோனோ மேக் பயோ மாலிகோல்ஸ் பயோ மேக்ரோ மாலிகோல்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் பயோ மேக்ரோ மாலிகோல்ஸ் தேகோனோ மேக் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு செல்ஸ் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் தேகோனோ மேக் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு டிஷ்யூ நிறைய டிஷ்யூஸ் சேர்ந்து தேகோனோ மேக் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு ஆர்கன் வேறு வேறு ஆர்கன் சேர்ந்து தேகோனோ மேக் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு சிஸ்டம் கால்டு ஆர்கன் சிஸ்டம் நிறைய ஆர்கன் சிஸ்டம் சேர்ந்த ஒரு என்டையர் அனிமல் அப்படின்னா எப்படி இந்த ஆர்கன் சிஸ்டம் ஒன்றோடு ஒன்று கோஆடினேட் பண்ணுது எப்படி வேறு வேறு ஆர்கன்ஸ் ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டமில் ஒன்று ஒன்று கோஆடினேட் பண்ணி ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அது பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அதை தான் நம்ம இந்த என்டையர் ஃபிசியாலஜி யூனிட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் நிறைய ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டைஜஷன் எப்படி நடக்குது சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது நர்வஸ் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது எக்ஸ்கிரீட்டர் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது இந்த மாதிரி வேறு வேறு சிஸ்டம்ஸ் ஒரு ஏழு சாப்டரில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் இந்த யூனிட்டில் நம்ம டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அனிமல் ஃபிசியாலஜி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஃபிசியாலஜிக்கல் சிஸ்டம் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃபுட்டு வந்து டைஜஷன் நடக்குது அப்படின்னா என்ன இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு டைஜஷன் பற்றி ஒரு ஐடியா இருக்கலாம் இல்லை இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் ஆனால் நம்ம எல்லாத்தையும் பேசிக்லேருந்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைஜஷன்னா என்னவாக இருக்கலாம் நமக்கு நம்ம எதுக்காக சாப்பிட்றோம் ஒய் டு வி ஹாவ் டு ஈட் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டுலேருந்து வி ஆர் கெட்டிங் எனர்ஜி ஸோ எனர்ஜி ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சாப்பிட்றோம் ஸோ எனர்ஜி ப்ரொடியூசிங் ஏரியா எங்கே செல்லில் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா நம்ம ஏற்கனவே இப்போ போன சாப்டர்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு செல்லில் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஏரியா அப்படின்னா தட் இஸ் வாட் கால் ஆர்கனல் கால்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியா ஸோ அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியான்ற ஸ்ட்ரக்சர் தான் தே கோனா ப்ரொடியூஸ் த எனர்ஜி எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி ஸோ டைஜஷனுக்கும் மைட்டோகாண்ட்ரியாவுக்கும் என்ன சம்மந்தம் நிறைய பேருக்கு இதில் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் மைட்டோகாண்ட்ரியாவுக்கும் ரெஸ்பிரேஷனுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ரெஸ்பிரேஷன் அதோடய டீட்டெயில்ஸ் நம்ம தனியாக இன்னொரு சாப்டரில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபுட்டுலேருந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் டைஜஷனோட அல்டிமேட் பர்பஸ் ஸோ எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் நடக்குது அப்படின்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமுக்கும் மைட்டோகாண்ட்ரியாவுக்கும் என்ன சம்மந்தம் எப்படி மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட இல்லை எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷனோட இந்த சிஸ்டம் கனெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஒரு அவுட் லைனாக நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த சாப்டரில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோங்கிறது டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபுட்டுலேருந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இதே கிட்டத்தட்ட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் ரெஸ்பிரேட்டன் ஆர் ரெஸ்பிரேஷன் ஆர் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னா அதோட அல்டிமேட் எய்ம் என்ன அப்படின்னா அதுவும் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் தான் ரெஸ்பிரேஷனாக ஜஸ்ட்டு ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் விடுறதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பட் ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாது அது மட்டுமே அதோட வேலை கிடையாது எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் மட்டுமே ரெஸ்பிரேஷனோட வேலை கிடையாது அந்த ஆக்சிஜன் எங்கே போய் அது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது எந்த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டியில் அது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது எப்படி அது ஆர்கானிக் மாலிகூலை பிரேக் டவுன் பண்ணி அதுலேருந்து எனர்ஜியாக அது கன்வெர்ட் பண்ணுது அந்த என்டையர் ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் ஆக்சுவலாக எங்கே நடக்குதுன்னா செல்லில் மைட்டோகாண்ட்ரியால் நடக்குது மைட்டோகாண்ட்ரியால் தான் இந்த எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் ஐ மீன் அந்த ஆக்சிஜன் எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸில் உள்ளே போன ஆக்சிஜனோட யூட்டிலைசேஷன் எங்கே நடக்குதுன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியால் தான் நடக்குது ஸோ
பிளட்டில் போகிற அந்த ஃபுட் மாலிக்கூல்ஸ் எப்படி செல்லூரில் போய் ரீச் ஆகுது செல்லில் ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த செல் வந்து எப்படி அதை மெட்டபலைஸ் பண்ணி எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதெல்லாம் நம்ம ரெஸ்பிரேஷனில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு சிஸ்டமும் ஒன்று ஒன்று இன்டர் கனெக்டட் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இது நமக்கு டீட்டெயிலாக புரிஞ்சால் தான் நமக்கு இந்த ரெண்டு சிஸ்டமும் புரியும் ஸோ ஃபுட்டு மெட்டபலைஸ் பண்ணி எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ரெண்டு சிஸ்டமோட அல்டிமேட் எய்ம் பட் டைஜஷன் என்ன மாதிரி ரோல் ப்ளே பண்ணுதுன்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகோல்ஸை சிம்பிள் மாலிகோல்ஸாக அது கன்வெர்ட் பண்ணுது அந்த சிம்பிள் மாலிகோல்ஸை இன்னும் அட்டாமிக் லெவலில் அதை பிரேக் பண்ணி அதை இன்னும் சிம்பிளர் மாலிகோல்ஸாக அதை பிரேக் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து எனர்ஜியை ஏடிபி ஃபார்மில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறத ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும்போது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டைஜஷன்னால் என்ன அதில் நம்ம இந்த சாப்டரில் என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம் இந்த சாப்டரில் ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஒரு மாடலாக ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் என்னென்ன மாதிரியான வேரியஸ் பார்ட்ஸ் இருக்குது மவுத்தில் ஆரம்பித்து ஏனஸ் வரைக்கும் என்னென்ன வேரியஸ் பார்ட்ஸ் இருக்குது பக்கல் கேவிட்டின்னா என்ன டீத்துனா எப்படி இருக்கும் எத் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டீத் இருக்கும் எத்தனை ரோஸில் இருக்கும் என்னென்ன மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்மளுடைய மவுத் பக்கல் கேவிட்டியில் ஆரம்பித்து ஃபேரிங்ஸ் ஈஸோ ஃபேகஸ் ஸ்டொமக் அதுக்கப்புறம் இன்டஸ்டைன் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் லார்ஜ் இன்டஸ்டைன் ஏனஸ் வரைக்கும் என்னென்ன வேரியஸ் பார்ட்ஸ் இருக்குது அது எல்லா டீடெயில்ஸும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இனிஷியலாக அதுக்கப்புறமா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது மட்டுமே டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் கிடையாது இது இல்லாமல் இன்னும் இந்த சிஸ்டமில் இன்னும் ரெண்டு மேஜர் ஆர்கன் இருக்குது இந்த என்டையர் அலிமெண்ட்ரி கேனால் நம்ம இப்போ சொன்னது அலிமெண்ட்ரி கேனால் அலிமெண்ட்ரி கேனால் இல்லாமல் லிவர் பேங்க்ரியாஸ் மாதிரியான கால் பிளாடர் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் பார்ட் ஆஃப் அ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஸோ அதில் அதோட ரோல் என்ன அந்த மாதிரி டீடெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் டீடெயில்ஸ் எல்லாம் முதல்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரியான டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் இங்கே இருக்குது டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ்னால் அது லிவராக இருக்கலாம் பேங்க்ரியாஸாக இருக்கலாம் ஸ்டொமக்காக இருக்கலாம் அது செக்ரீட் பண்ணுற கிளாண்டுலர் செல்ஸ் நிறைய செக்ரீஷன் செக்ரீட் பண்ணலாம் ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன செக்ரீட் பண்ணுது அதோட ரோல் என்ன என்னென்ன மாதிரியான என்சைம்ஸ் அது செக்ரீட் பண்ணுது ஹார்மோன்ஸ் எதுவும் ரோல் ப்ளே பண்ணுதா இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா எப்படி டைஜஷன் நடக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகூல்ஸாக நம்ம சாப்பிட்றோம் அது சிம்பிளர் மாலிகூல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதா தட் இஸ் ஒர் கால் டைஜஷன் இந்த டைஜஷன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே நடக்குது இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைஜஷன் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த டைஜஸ்டட் மெட்டீரியல் சுட் பி அப்சர்வ் பை த பாடி ஏன்னா அலிமெண்ட்ரி கேனல்லே டைஜஸ்ட் ஆகிட்டு அதை அப்சர்வ் பண்ணலன்னா திரும்ப அதை ஏன்னு சொல்லியா வெளியில் ஃபீக்கஸாக வெளியில் வந்துடும் ஸோ அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா அதை ஃபீசஸாக போகாமல் அதுக்கு முன்னாடியே அதை அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்சர்வ் பண்ணி இட் இட் ஷுட் என்டர் இன்டு த பிளட் ஸ்ட்ரீம் ஸோ இந்த அப்சார்ப்ஷன் எப்படி நடக்குது டைஜஷன் அண்டு அப்சார்ப்ஷன் அதுக்கப்புறமா என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒருவேளை எல்லா ஃபுட்டையும் நம்மளால் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது நிறைய வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸும் அதில் ஜெனரேட் ஆகும் அதை தான் நம்ம ஃபீஸஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் ஏன்னு சொல்லியா எப்படி எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது தட் இஸ் தட் கால் எக்ஸ்கிரேஷன் இந்த டீடெயில்ஸும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது மட்டும் இல்லாமல் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரிலேட்டட் டிசார்டர்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான டிசார்டர்ஸ் எல்லாம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் இருக்கிற ஆர்கன்ஸோ இல்லைன்னா அதில் ஏதாவது ஒரு ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிக்கு சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகலைனாலும் என்னென்ன மாதிரியான எஃபெக்ட்ஸ் டிசார்டர்ஸ் டிசீசஸ் ஃபார்ம் பண்ணோம் அந்த டீட்டெயில்ஸோட நம்ம இந்த சாப்டரை கன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமோட என்டையர் டீட்டெயில்ஸை ஒரு அவுட்லைனாக ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமை ஒரு மாடலாக வச்சு நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம சிஸ்டமோட டீட்டெயில்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் திரும்ப ஒரு அவுட்லைன் சொல்லிடுறேன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்ன நடக்குது அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகோல்ஸ் ஃபுட் மாலிகோல்ஸ் சிம்பிளர் மாலிகோல்ஸாக பிரேக் டவுன் ஆகுது ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் என்ன இருக்குது என்ன இருக்குது அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா கார்போஹைட்ரேட் கண்டிப்பாக இருக்குது ப்ரோட்டீன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது அண்டு ஃபேட்ஸ் ஆர் லிப்பிய லிப்பிட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது இந்த மாதிரி மூணு மேக்ரோ மாலிகூல்ஸ் அங்கே இருக்குது சம்டை
கன்சியூம் பண்ணி நம்ம ஃபுட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு தான் நம்மளோட சோர்ஸ் இந்த ரெண்டு சோர்ஸ்லேயும் நமக்கு அப்படியே மோனோ மோர்ஸ் நமக்கு ரெடிமேடாக அங்கே கிடைக்காது பிளான்ட்லேருந்து நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பாலிசாக்ரைட்ஸ் ஃபார்ம்ஸில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது ஸ்டார்ச் ஃபார்மில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டார்ச் ஃபார்மில் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணணும் அந்த ஃபுட்டு வந்து ஹியூமன் பாடி டைஜஷன் ப்ராசஸில் அதை இண்டிவிஜுவல் மோனோமர்ஸாக இண்டிவிஜுவல் மோனோமர்ஸானா குளுக்கோஸாவோ இல்லைனா அது மாதிரி ஃப்ரெக்டோஸாவோ இண்டிவிஜுவல் யூனிட்ஸாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணால் தான் அதை ஒரு ஒரு செல்ஸுக்கும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் அங்கே போயிட்டு அது ஃபர்தர் மெட்டபாலிசம் எப்படி நடக்கும்னா இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தராக பிரேக் டவுன் ஆகி அது கார்பன் டை ஆக்சைடாக வெளியில் ரிலீஸ் ஆகும் ஆக்சிஜன் வந்து வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகும் ஃபைனலாக ஏடிபி ப்ரொடக்ஷன் அங்கே நடக்கும் ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணுற அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பாலிமர்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம பார்த்த இது எல்லாமே கால்டஸ் பாலிமர்ஸ் பாலிசாக்ரைட்ஸ் பாலிபெப்டைட்ஸ் ஓகே திஸ் ஒன் எஸ் லிப்பிட் பைலேயர் ஆர் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்டு பாலி நியூக்ளியேட்டைட்ஸ் இது எல்லாமே பாலிமர்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் யூனிட்ஸ் ஸோ அந்த பாலிமராக இருக்கிற வரைக்கும் ஹியூமன் பாடியால் அதை அசிமிலேட் பண்ண முடியாது அசிமிலேஷன்னா உடம்புக்குள்ளே அந்த பிளட் ஸ்ட்ரீம்குள்ளே அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறது தான் நம்ம அசிமிலேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த அசிமிலேஷன் பாலிமராக இருக்கிறப்ப நடக்காது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அதை இண்டிவிஜுவல் மூணு மாதம் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் கார்போஹைட்ரேட் பாலிசாக்ரேட்டை நம்ம என்னவாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இண்டிவிஜுவல் குளுக்கோஸாகவோ ஃப்ரெக்டோஸாகவோ கன்வெர்ட் பண்ணணும் ப்ரோட்டீன்ஸை நம்ம இண்டிவிஜுவல் அமினோ ஆசிட்ஸாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் பாலிபெப்டைடாக இருக்கிறத இண்டிவிஜுவல் அமினோ ஆசிட்ஸாக அதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் காம்ப்ளெக்ஸ் லிக்விட்ஸாக ஐ மீன் லிக்விட் மாலிக்குலாக இருக்கிறத நம்ம ஃபேட்டி ஆசிட்ஸாக கிளிசராலாம் நம்ம அதை கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் ஒரு வேளை கன்சியூம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம நியூக்ளியோ டைடாவோ இல்லை நியூக்ளியோ சைடாவோ நம்ம அதை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் இந்த கன்வெர்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறது தான் அந்த ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் டைஜஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ டைஜஷன் எப்படி நடக்கலாம் எங்கே நடக்கும் மவுத்தில் ஏதாவது டைஜஷன் நடக்குதா ஈசோ ஃபேக்கஸில் என்ன மாதிரியான டைஜஷன் நடக்குது அதே மாதிரி ஸ்டொமக்கில் என்னென்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்குது இன்டஸ்டைனோட ரோல் என்ன லார்ஜ் இன்டஸ்டைன் என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஏனஸில் என்ன மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் நடக்குது இது எல்லாத்தையும் நம்ம டீட்டெயிலாக ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி டைஜஷன் ஆனது எல்லாமே மூணு மூர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு கன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறமா எப்படி அதை அப்சார்ப்ஷன் நடக்குது எந்தெந்த இடத்துலலாம் அப்சார்ப்ஷன் நடக்குது தட் இஸ் வாட் கால் அசிமிலேஷன் ஆஃப் த டைஜஷன் மெட்டீரியல் ஃபுட் மெட்டீரியல் இன் டு த பாடி ஸோ இது எப்படி பிளட் ஸ்ட்ரீம்குள்ளே கண் போய் மிக்ஸ் ஆகி அதில் ட்ரான்ஸ்போர்ட் நடக்குது இது வரைக்கும் நம்ம டைஜஷனில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஒன்ஸ் இட் என்டர்ஸ் இன் டு த பிளட் அது எங்கே போய் ரீச் ஆகும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு என்டையர் அனிமல் பாடியில் இந்த பாலிமர்ஸை நம்ம மூணு மர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம் கன்வெர்ட் பண்ணது என்டர்ஸ் இன் டு த பிளட் ஓகே அண்ட் பிளட் வழியாக இட் வில் என்டர்ஸ் இன் டு ஆல் த செல்ஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி ஸோ எந்தெந்த செல்ஸ் எல்லாம் மெட்டபாலிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கோ அந்த எல்லா செல்ஸுக்கும் அது போய் டெலிவரி ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஹியூமன் செல் ஓகே வெளியில் டைஜஸ்டட் மெட்டீரியல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளுக்கோஸ் வருது அப்படின்னா தட் குளுக்கோஸ் வில் பி என்டர்ட் ஆர் ரிசீவ்ட் பை த ரிசெப்டர் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஹியூமன் செல் அது ரிசீவ் பண்ணி அந்த குளுக்கோஸை டெல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இன்டு த சைட்டோப்ளாஸ் சைட்டோப்ளாஸம் உள்ள போன உடனே த குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் நமக்கு தெரியும் சிக்ஸ் கார்பன் ஸ்ட்ரக்சர் ஹெக்ஸோஸ் மாலிகோல் C6, சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் நம்ம அடிக்கடி படிச்சிருக்கிறோம் ஸோ இந்த சிக்ஸ் கார்பன் ஸ்ட்ரக்சர் சைட்டோப்ளாசம் உள்ளே போன உடனே இட் வில் பி டைஜஸ்டட் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் கிளைகாலைசிஸ் ரெண்டு த்ரீ கார்பன் ஸ்ட்ரக்சராக அது டிவைட் ஆகும் தட் இஸ் ஒட் கால் பயிர்வேட் பயிர்வேட் திரும்பவும் பிரேக் டவுன் ஆகுது க்ரப் சைக்கிளுக்குள்ளே என்ட் ஆகுது எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின் உள்ள என்ட் ஆகுது ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் மாலிகூல்ஸும் வாட்டர் மாலிகூல்ஸும் கிடைக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நிறைய ஏடிபியும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிக்குள்ளே பிரேக் டவுன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் ஓகே சிக்ஸ் கார்பன் ஸ்ட்ரக்சரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி சிங்கிள் கார்பன் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது பிரேக் டவுன் ஆஃப் மாலிக்குல்ஸ் இந்த பிரேக் டவுன்
மோனோமர்ஸா கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த டைஜஷன் இண்டிவிஜுவல் மோனோமர்ஸா எப்படி பிரேக் டவுன் ஆகுது அது எப்படி அசிமிலேட் ஆகுது அது எப்படி பிளட் ஸ்ட்ரீம்குள்ள என்ட் ஆகுது அது வரைக்கும் நம்ம டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது இன்ட்ரடக்ஷன் இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த சிஸ்டமோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது என்னென்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுலேருந்து நம்ம டீட்டெயில்ஸ் நம்